als ich äh, mein Gesellenbrief in der Hand hatte, war ich super zufrieden. Weil in der Zeit, wo wir angefangen hatten, die Ausbildung zu machen, waren auch äh, jüngere Leute, die mit uns die Ausbildung gemacht haben und es nicht geschafft haben. Obwohl die nach zwei oder drei, dreieinhalb Jahren die Ausbildung gemacht haben, hatten sie beim ersten Mal nicht geschafft. Beim zweiten Mal hatten die auch nicht geschafft. Und wir als Ausländer, als Leute, die noch nicht die deutsche Sprache richtig verstanden haben, beim ersten Mal die Gesellenprüfung zu bestehen, das ist sehr großartig. Ja, war ein sehr schönes Gefühl für mich. Dann hatte ich damals die Möglichkeit, in der Gastronomie zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und Arbeit suche oder ins Café und sage, hallo, ich suche Arbeit, haben Sie Arbeit für mich, dann fragen Sie mich natürlich, was ich kann. Wenn ich sage, ja, ich habe nichts gelernt, ich kann nichts. Ja, das Einzige, was wir für Sie haben, ist jetzt Telewasen. Wenn Sie wollen, können Sie in die Küche gehen und dort Telewasen. Dann kriegen Sie 5 Euro die Stunde. Und wenn man jetzt in eine Küche steht, acht Stunden lang, Telewasen, da hat man wie viel? 40 Euro. Davon kann man nicht richtig leben. Und diese Arbeit kann man auch nicht lange machen. Dann, als ich immer in der Küche stand und dann mit den Leuten arbeite, die dann kochen oder Salat, Speise vorbereiten, dann frage ich, ja, wie viel verdienen Sie ungefähr? Ja, ich verdiene 11 Euro, 12 Euro die Stunde, dann frage ich mich. Ich stehe hier in der Küche und wasche die Teller und verdiene 5 Euro. Die arbeiten mit mir und machen ungefähr die gleiche Arbeit. Und meine ist sogar schwieriger. Und die verdienen dreifacher als was ich verdiene, also um die 12, 15 Euro. Dann frage ich mich, warum das so ist. Was ist der Unterschied? Und was war der Unterschied? Ausbildung. Ich wollte eine Schweiz Ausbildung machen und als Anlagenmechaniker, Sanitär, Heiß und Klima muss man schweißen können. Und äh, man kann äh, sich entweder en entscheiden, in Sanitärtechnik zu arbeiten oder Heizungstechnik oder Klima. Also man hat viel Auswahl, man, hat, man ist sehr flexibel in diesem Beruf. Also ich muss auf jeden Fall mein Zertifikat vorlegen, B1. Und dann, als ich dann eine Woche, glaube ich, oder zwölf Tage Kompetenzfeststellung gemacht habe, haben die Leute festgestellt, dass ich in der Lage bin, die Ausbildung zu machen. Und dann hat der Jobcenter mir dann den Gutschein gegeben, dass ich die zwei Jahre die, die Qualifizierung machen kann. Ich würde den Weg nochmal nehmen. Ich bereue es nicht, jetzt die, die, die Nachqualifizierung zu machen, weil nachdem, seitdem ich meinen Gesellenbrief in der Hand habe, verdiene ich viel mehr Geld als früher, wo ich keine Ausbildung hatte. Ist mein Leben jetzt einfacher, die Arbeit macht mir Spaß, ich komme nicht kaputt nach Hause und gehe sofort schlafen, weil ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss. Nach der Arbeit kann ich immer was machen. Also ich würde den Weg nochmal nehmen, ich würde den, das auch jedem empfehlen, der gerade nach Deutschland kommt und, und sich jetzt ein neues Leben aufbauen zu, zu wollen. Wenn jetzt nochmal man nach Deutschland kommt, so wie ich, würde ich die Person erstmal empfehlen, die Sprache zu lernen. Weil die Sprache ist der Schlüssel, der jede Tür öffnet. Also hier gibt es immer Wege, die man nehmen kann, um, äh, um sich zu entwickeln. Hier gibt es Jobcenter, kann man hingehen. Hallo Leute, ich brauche Hilfe. Dann wird man natürlich gefragt, was man für Probleme man hat. Je nachdem, dann wird man geholfen. Weil die Ämter sind hier, um Leute zu helfen. Aber man muss auch natürlich vorher bereit sein geholfen zu werden. Aber wenn man jetzt nicht, äh, sich jetzt nicht auf dem Weg macht, um nach Hilfe zu suchen, dann wird man nicht geholfen. Ja, man, man, man muss erst mal wissen, was man will. Ja, nachdem man wiss, weiß, was man will, dann ist es einfacher, geholfen zu werden. Musik